சாப்டர் எயிட் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட்டு ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்தோம் அதே தான் இதுலேயும் டெல்டா எஃபும் டிஎஃபும் கண்டுபிடிச்சி அதை கம்பேர் பண்ணணும் ஒப்பிடணும் அதுக்கு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இது வேறு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க டிஎக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சம்மில் பார்த்தோம் இங்கேயும் அதே தான் டிஎஃப்னால் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் யூஸிங் டிஃப்ரென்ஷியேஷனை பண்ணி நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டிஎக்ஸை சப்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது டெல்டா எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் வேல்யூக்கும் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு தான் வந்து டெல்டா எஃப்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டும் இங்கே எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொடுத்துக்கிற சம் வந்து எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது டிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இதை என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஒரே வேல்யூ தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெல்டா எஃப் டிஎஃப் ரெண்டுமே எக்ஸ் அதே தான் டிஎக்ஸு டெல்டா எக்ஸு ரெண்டுமே ஈக்குவல் கொடுத்தாங்க அப்போ அதுவும் அதே தான் இங்கே டிஎக்ஸுங்கிற வடிவத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸுங்கிற வடிவத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் மற்றபடி ஒன்று வித்தியாசம் இல்லை எக்ஸை பொறுத்த டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு என்ன கிடைக்கும் டிஎஃப்னு போடுவோம் டிஎஃப் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று த்ரீயை பண்ணோம்னா ஜீரோ ஓகே டிஎஃப் பண்ணிடுவோம் நமக்கு டிஎஃப் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் வேல்யூஸை சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் டிஎஃப் ஈக்குவல் டு வேல்யூஸ் என்னென்ன டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது வெளியில் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் தான் என்ன இருக்குது டிஎக்ஸ் இருக்குது அது பாயிண்ட் ஒன் டூவால் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ டூவில் ஒன்று போயிட்டுனா ஒன்று தான் அப்போ ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் இப்போ டிஎஃப்ங்கிறது எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டெல்டா எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் டெல்டா எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளவு அது பாயிண்ட் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸுங்கிறது என்ன ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவில் பாயிண்ட் ஒன் போயிட்டுனா பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இப்போ எஃப்ஆஃப் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டேரெக்டாக போட்டுரும் மைனஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோரையும் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவையும் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா முதல்ல என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது அடுத்ததாக ரெண்டாவதாக மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடணும் அப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸில் இருக்குது அதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டின் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எவ்வளோ கிடைக்கும் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கேயும் ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் மைனஸை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது மைனஸ் ஆல்ரெடி ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வரும் அது மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிடுவோம் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ வரும் ஒன்றுனே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம தேவையானது டோட்டலாக வேல்யூ அப்போ அது ப்ளஸ் த்ரீக்கு மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ப்ளஸில் இருக்கிற வேல்யூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சம் மைனஸில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிடைக்கும் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்க
இப்போ கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் டிஎஃப்ங்கிறது இந்த இருக்குது டெல்டா எஃப்ங்கிறது இந்த இருக்குது ரெண்டும் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல்னு சொல்லிடுறோம் இதுதான் அந்த சமுக்கு தேவையானது ஃபஸ்ட்டு சம்மில் பார்த்தோம் அதில் ஏன்னா ஈக்குவலாக இல்லை ஏன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருந்துச்சு இதே தேடலில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் ஆனால் இந்த சம்மில் பார்த்தோம்னா அதை மாதிரி இல்லை ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டு டெய்எக்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகுது அப்போ இதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னென்னா டிஎக்ஸோட வேல்யூ ஸ்மாலாக இருக்கிறப்ப டிஎஃப்பும் டெல்டா எஃப்பும் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த சம்மூலமாக தெரிந்து கொள்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்